नमस्ते दर्शक वृंद विज्ञान तथा प्रविधि टेलीजन कार्यक्रम में यहाँ हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास द्वारा संचालित यो कार्यक्रम हर एक शनिवार को साँझ पांच बजे प्रसारण करने इस कार्यक्रम को पुनः प्रसारण यहाँ आईतवार बिहान साढ़े एगार बजे हेन सकू यहाँ थाने इस कार्यक्रम में विज्ञान प्रविधि का विभिन्न विधा संबंधी कार्यक्रम प्रसारण करने अब लग आज को सामग्री तर्फ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास ने विक्रम संवाद दुई हजार छहत्तर साल देखि विभिन्न समय में करते आयोग विज्ञान संवाद कार्यक्रम अंतर्गत यही पौष को सत्र गते मंगलवार का दिन गाजा को औषधिजन्य गुण रेस को सामजिक प्रभाव विषय विज्ञान संवाद नास भवन में आयोजना थी सोही बारे को रिपोर्ट प्रस्तुत करते आज को पेल सामग्री को विज्ञान तथा प्रविधि को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पुर्द आयो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास ने विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन में अनुसंधानात्मक कार्य का साथ ही विज्ञान तथा प्रविधि को प्रचार प्रसार करने विज्ञान जनप्रिय बना और जनचेतना जगह विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम को आयोजना करते आक सोही सन्दर्भ में नास ने विक्रम संवाद दुई हजार छहत्तर साल देखि विज्ञान संवाद कार्यक्रम करते आक कार्यक्रम में समय अनुकूल का सान्दर्भिक विज्ञान तथा प्रविधि संबंधी जल्दो बल्दो रनचाशो का विषयमा वृहत छलफल करने सो छलफल संकलित सुझाव समेटे तैयार कर प्रतिवेदन ने संबंधित विधा में भविष्य में नीति र कार्यक्रम बना का मार्ग निर्देशन करने भपेक्षा राखे इन पक्ष मध्यनजर करते यही पुष सत्र गते मंगलवार का दिन नास्ट भवन में गांजा को औषधिजन्य गुण रामजिक प्रभाव विषय विज्ञान संवाद कार्यक्रम को आयोजना औषधि विज्ञान में ठूल महत्व रहे गांजा र इसको खेती वैधानिकता दिने वा नदिने भन्ने अलग को अवस्था में उक्त कार्यक्रम में भग छलफल निस्क सुझाव हदसम निर्णय लिख सहज होने अपेक्षा कर सकता उक्त कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य गांजा क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधानकर्मी संघ संस्था मंत्रालय सब एक थलो में लियाई गांजा संबंधी नेपाल में भईर कार्यक्रम को जानकारी उपलब्ध करूँ का साथ ही सो संबंधी टीका टिप्पणी उपलब्ध करो राष्ट्रीय योजना आय का माननीय सदस्य डाक्टर रमेश चंद्र पौड़े को प्रमुख आतिथ्यता में संपन्न उक्त कार्यक्रम में उदघाटन मंतव्य व्यक्त करते आधुनिकता को प्रभाव में पड़े आप्ना रैथाने ज्ञान मसिंद गए गांजा को ऐतिहासिक उपयोग समय अनुकूल बना जानु पर्ने बता अनुसंधान मार्फत वैज्ञानिक उपयोग र उत्पादन अगि बढ़ाने पर्ने औ एटा तो इंडिजिनियस प्लांट इसका धेरे खाल उपयोग जैसे भर्खर मैं न सोचे तर एकदम प्रभावित होने खाल ये मस को रूप में आगे मस को रूप में आँच भन्न पर्चे ये हम गार्मेन्ट और टेक्सटाइल को लगी रेटेरियल को रूप में पर्याप्त रूप में इसको प्रयोग होना सकता तर हमी कुशासन को कारण जो जो ठाव में कंट्रोल कर पर्ने हो तो कंट्रोल कर न सके ब्लैंकेट एप्रोच बा बैन जो देखि देखा स्वाभाविक अभी पुलिस लगाएगा इसलिए दोस्त बात इसलिए इलिगल कर 
अति त्यात जरिमा र दण्ड सजाय कुन हाम्रो अहिले व्यवस्था रहिस त्यसलाई पनि करेक्सन गरेर जानु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ उद्घाटन सत्रमा नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाले सबै निकायको सहकार्य भएमा मात्र गाजाको वैज्ञानिक उपयोगलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने भएकाले विज्ञान संवाद कार्यक्रम गरिएको बताउनु भयो नास्टले विज्ञान संवाद नामको यो गाजा को विषय में विज्ञान संवाद कार्यक्रम को आयोजन करें कुछ और रा इस कार्यक्रम में गाजा को औषधि औषधीय गुण इसलिए समाज में पारने प्रभाव पारे को अभाव प्राप्त हुआ नीति कानून का विषय तथा आर्थिक पक्ष छलफल करने उद्देश्य राखे आज विज्ञान संवाद कार्यक्रम को आयोजना यो विषय सब सान्दर्भिक रे हमें विचार करूर्ने रही कहीं न के निष्कर्ष व्यवहार को लगी सोही क्रम में नास प्रवर्धन तथा प्रचार महाशाखा प्रमुख श्री लुना बज्र ने विज्ञान संवाद कार्यक्रम को बारे जानकारी कराद गाजा को औषधिजन्य गुण रामजिक प्रभाव कार्यक्रम को उद्देश्य बारे चर्चा कर पॉलिसी सेक्टर में बड़ी काम बन सके रहे सो अन्य और कुछ कमेटी को नहीं फॉर्म कर रहे सो बन सके रहे सो तो रे क्यों जाए पोस्ट बनी सब पे इनफॉरमेशन और स्कैटर जो ग्रुप में रहे कुछ और एक चार पोस्ट पोस्ट के की गाड़ी रहा सो पोस्ट के की गाड़ी रहा सो बाजी अभी जो अनवर जान ते कारण ये सब पे इनफॉरमेशन � हमने यो आज को यो विज्ञान संवाद कार्यक्रम बारे में चर्चा करते हैं और विभिन्न स्टेक होल्डर्स से भी क्या इस बार क्या निकल सकता है बारे में जानने वाला भी विभिन्न स्टेक होल्डर्स से ना एक जैसा समूह है आज एक जैसा थोड़ा मार्च है लेह में इंडिया एक आज हो उक्त कार्यक्रम को प्राविधिक सत्रतर्फ काठमंडो विश्वविद्यालय स्कूल अफ साइंस फार्मेसी विभाग का प्राध्यापक डाक्टर पन्ना था गाजा संबंधी नेपाल में हाल को अवस्था र स्वास्थ्य में प्रभाव विषय प्रस्तुतिकरण करते गाजा को निंत्रित औषधीय उपयोग अगि बढ़ाने पर्ने तर्क व्यक्त कर Pain management is a very crucial part of it. Two is our opinion. Pain management is very important in cannabis research. Two are the other cases. Take home message. Presently, you have to be able to medically establish focus of evidence-based and utilize your inner parts of the patient access to the parts of the inner parts of the inner parts. तेसेगरी बौद्धिक संपत्ति केंद्र नेपाल प्राइवेट लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक अधिवक्ता श्री राजकुमार सुवाल ने गाजा संबंधी नीति नियम शीर्षक में कार्यपत्र प्रस्तुत करते का औषधीय उपयोग का गाजा को उपयोग न रोके व्यावहारिक समस्या भने बाधक बने धारणा व्यक्त कर तो लागू उस अपने अंतर में इन दूसरा तीसरी जून साल हमेशा जून कानून साल तो कानून ले बस तब में गाजा वाले रो जेकुड़ा डिफाइन कर सा क्यों जे हमें ले देखी को गाजा को बोर्ड वही ना शुरू में हमें त्यागर शुरू करो गाजा को बोर्ड में वही को त्यो पास और त्यो बोर्ड में वही को फुल फुल को क्यों फूल चाहिए मैच्योर भाई ना फॉल बनी सके वो नहीं क्यों इलीगल भाई ना फॉल इलीगल भाई ना
फल बनने में ना आ जाती तो फुल मेचर होना है क्योंकि कुछ चोप अथवा जिसमें हैसी सब प्राइवेटी पूरा है उठेरे होना सकता है तो इसको तो जो नार्कोटिक फीचर भाई को जो प्रोडक्ट्स हैं क्यों प्रोडक्ट को जो नार्कोटिक प्रयोग को पर्सपेक्टिव में जो इलीगल बने को मात्री हो क्यों मात्री गाजा बने को गाजा को कसरी भाइयों जिसको बैन कीना गोरियों बनने को रहा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हमें ले यहाँ यो फोरम में सरफोल गोरियों पर देना पक्की बनी मतलब जिन क्या रखना चाहें यहाँ बंदा के लिए हमें जिन यो गाजा को बोर्ड ही बैन करेगा वन रफ पुलिस ले जिन खोला चोग को गाजा बने फाजे नहीं जाएगा � प्रदूषित बातावरण लाये स्वच्छ बनाने लाये मतलब गरीब रहे कुछ आह अन्य ये उधर रिसर्च लेके प्रमाणित करें से कुछ आह बनाए कि हम लोग तबे हम लोग कोठा भीतर आजकल मनीप्लान रूप से हमें गाजा को पीरवा तबे हम लोग रूम भीतर रूपेर सपरान सपरान सजीव बने हम लोग रूम को त्यो हवा को कार्बन डाइऑक्साइड को � गाजा संबंधी गरेका अनुसंधान र हाल सम्मको उपलब्धी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका नासका मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत डाक्टर सजनलाल स्याउलाले गाजा संबंधी विशिष्टीकृत अनुसंधानमा लाग्नु पर्ने बेला भइसकेको आउन्याउनु भयो सेलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट भेराइटी कुन चाहिँ क्यानाबिसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्ने अब यहाँ नेर एउटा चीज हामी हेर्यौ भने कैनेबिस को चाहे विशेष तौर पर आगे पन्ना साल में भी बनी सब में बहुत तीन प्रकार को कैनेबिस था तेज में कोनी अब कैनेबिस सेटी भाई को आपने तो केमोटाइप था कैनेबिस इंडिया को आपने केमोटाइप भरू था यो जो केमोटाइप भरू बाय बाय उसने हाइब्रिड भर आओ में जो और कैनेबिस भरू था तेज को ये नो होने तेज में पहुं तो ये वगैरह यहाँ नेरो ये बेराई थी कुछ हैं सब उन दा पहले से अब अली का दिस पन्ना साल तो लाई रखने का है सब ये जो वगैरह फिगर जिस में ये इंडिकेशन जिस को चाहिए लियो प्रॉपर्टी जो है रख जिस को लाई पन्ने हम ले बेराई थी चाहिए पता लगाऊंगे जरूरी सा ये कुन टाइप को चाहिए कैनेबिस हो सब कार्यक्रम में हेम्प उद्योग का प्रबंध निर्देशक श्री गणेश एडी ने गाजा संबंधी आर्थिक पक्ष बारे में प्रस्तुति दी गाजा बने का सामग्री तालीम र बजारीकरण को चुनौती बारे चर्चा कर तर हम लोग चाहे चार लाख पचास हजार किलो चाहे उपलब्ध था पर तब छे रा आंशिक रोजगारी में एक लाख पचपन ना हजार जनाले यो महीना को अठारह हजार को तो ले हमें जो पाऊं ने करी यो आंशिक रा पर तीस से छुट्टे आएगा उन्हें पर अब ये क्लास पचपन ना हजार जना चाहे रोजगारी थम ये इसमें ये क्षेत्र में ये अब यो विश्व में बने जब तीस परसेंट भूभाग में तो यो हेम होना सकता है तो नेपाल में निकालिए कुछ जो जहाँ बोर्ड और उम्र इंसान के लाइन मात्र मात्र देना सरकार रहा है हिमाली क्षेत्र जैसे शोरा फिर जैसे नदी नाला आदि लाइट अलग पार रहता है यानी तीस छत्ती पॉइंट सौ प्रतिशत जमीन में चाहिए हमें संग कितनी जमीन चाहिए प्राविधिक सत्र पी कार्यक्रम में गाजा संबंधित विभिन्न जिज्ञासा राय जानकारी सहित प्रस्तुतकर्ता र सहभागी बीच छलफल कार्यक्रम को आयोजना उक्त कार्यक्रम को छलफल निस्कृत सुझाव समेटे प्रतिवेदन तैयार कर कार्यक्रम को अंत्य में कार्यक्रम का सहजकर्ता एवं नाश का सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढका ने कार्यक्रम को निचोड़ रपन मंतव्य व्यक्त कर हमीले आइले आवश्यक जन्य गुण में केंद्रित होना खोजे को किना पनी हो बने हमी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रक्रिया प्रतिष्ठान र विशेष करे बयानी बहु नाताले क्या बीत्रा का आवश्यक जन्य गुण बाय का चीज और उनको बड़ी यालो ऐड करने ही करे रहने आगे डी पढ़नु पर्सा बनने हो तो संसंगे कानून का कुरा नियम का कुरा नियम आवली नव बनाओ नहीं कुरा अथवा बनाओ नहीं कुरा अथवा क्या बीत रहा कौसेरी रोक नहीं बनने कुरा तो इसका आर्थिक पार्टो में और ये कोई आली बेला पर ही नवाई को कारण लेकर था मिले और ये संबाद की न शुरू करी जाके कर सोम बने 
यहाँ तो कोई देखने उनसे गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वनस्पति विभाग, विश्वविद्यालय र अन्य देश पति गैर आयुर्वेद का विज्ञ शायन संघ संघ है हमें सभी बहियाँ निकल तो बीच को यो साल साल बने को समग्र पाठ वाला है हमें ये जोड़ना पड़ेगा पर यो अंतिम साल साल बने वाले यो साल साल को करी करी शुरुआत बंदा यो रिपोर्ट पछि अब लागौ आजको दोस्रो सामग्री तर्फ नेपालमा हालै महामारीको रूपमा गाईवस्तुमा देखा परेको लम्पी स्किन डिजीज कस्तो रोग हो यसबाट गाईवस्तुलाई कसरी बचाउन सकिन्छ सोही बारेको विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै छौ नेपाल कृषि प्रधान देश कृषि क्षेत्रले खाद्यान्नको आपूर्ति मात्र नगरी देशको कुल ग्रास्त उत्पादनको एक तिहाई योगदान गरेको छ त्यसकारण कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक संरचना को मेरुदण्ड हो कृषि क्षेत्र मध्य पनि पशुपालन क्षेत्रले नेपालको कुल ग्रास्त उत्पादन को करिब एघार प्रतिशत हिस्सा ओ गर्दछ हामी कहाँ पशुपालन वा पशु व्यवसाय को संभावना धेरै हुँदा हुँदै पनि बेला बेलामा विभिन्न रोग महामारीहरूको प्रकोपले उत्पादकत्वमा ह्रास आउने गर्दछ व्यावसायिक रूपमा महत्त्वपूर्ण पशुहरूमा ब्रोसेलोसिस बोभाइन टिबी आदि विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया जन्य रोगहरूले पशुको मृत्यु समेत गराउन सक्दछ यस्तै रोगहरू मध्ये हाल नेपालका 76 जिल्लाहरूमा देखा परिसकेको रोग हो लम्पी स्किन डिजीज यो कस्तो रोग हो त यो चाहिँ वास्तवमा लम्पी स्किन डिजीज भनेको यो आजको यो नयाँ संसार यो संसारमा नयाँ यो इमर्जिङ डिजीज भन्छ न्यूली इमर्जिङ डिजीज भन्छ वास्तवमा यो चाहिँ त्यति लामो इतिहास चाहिँ बोकेको रोग हैन हेर्नुस् यो चाहिँ अब करिब एक दशकको अन्तरमा चाहिँ धेरै जसो देशमा चाहिँ फैलिसकेको रोग हो र भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ यो खास गरी चाहिँ यो गाई भैंसीको चाहिँ गाई र भैंसीको चाहिँ रोग यद्यपि अरु जनावरहरू पनि फाटाफुटा नदेखिए हैन जंगली जनावरहरूमा तर हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिकेटेड जुन चाहिँ घरपालुवा गाई अथवा भैंसी मा लाग्ने एक किसिमको विषाणु बड सर्ने रोग हो अब यो रोग चाहिँ सार्ने भनेको हाम्रो चाहिँ क्याप्रिपक्स भाइरेडी जसको चाहिँ परिवार जुन चाहिँ भाइरसको अथवा विषाणुको परिवार भनेको यो गाई यो बाख्रा भेडा मा लाग्ने जुन पक्स रोग हुन्छ जुन चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौ त्यसको चाहिँ परिवारसँग अत्यन्त नजिकै मिल्दोजुल्दो हुन्छ यद्यपि यो फरक छ यसले चाहिँ के गराउँछ भने विशेषतः यो गाई भैँसीमा चाहिँ मोरबिडिटी जुन रोग लाग्ने दर हुन्छ त्यो चाहिँ हाई हुन्छ हेर्नुहोस् है र मृत्यु दर कम हुन्छ अब यसको इम्प्याक्ट अहिलेको संसारमा ग्लोबलमा चाहिँ एनिमल फुड इन्डस्ट्री जुन चाहिँ पशुजन्य खाद्य का जुन सामग्रीहरु छ जस्तै दूध मासु लगायतका खपत हुने पदार्थहरु छन् त्यसको चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै चाहिँ घटाउँदै रहेको छ गाई भैँसीमा लाग्ने भाइरस जन्य यस लम्पी स्किन डिजीजका लक्षणहरु के कस्ता हुन्छन् सुरुवातमै चाहिँ थाहा हुने अवस्था आउँदैन किनभने यसको चाहिँ अब इन्क्युबेसन पिरियड जुन रोग लाग्छ नि त्यो भनेको लगभग लगभग हप्ता दिन देखि 10 दिन 15 दिन पछि मात्र इन्क्युबेसन जुन चाहिँ भाइरसले अथवा विषाणुले संक्रमण गरेपछि इन्क्युबेसन पिरियड त्यो चाहिँ संक्रमण गर्नु र रोग देखा पर्नु चाहिँ अलिकति के लामो समय लाग्छ यद्यपि त्यो कुरा पनि कस्तो हुन्छ भने यदि हाम्रो स्थानीय जातका चाहिँ गाईहरु छ भनेपछि त्यो तीनमा चाहिँ रोग लाग्ने अवस्था अलि कम हुन्छ अलि चाँडै चाहिँ नदेखिन सक्छ त्यसैगरी चाहिँ अब उन्नत जातका गाई वस्तुहरु छन् भने तिनीहरुमा चाहिँ अलि चाँडै देखिन सक्छ अनि अब देखिने बित्तिकै के हुन्छ भने पहिलो सबभन्दा पहिलो चाहिँ सिम्टम अथवा लक्षण भनेको चाहिँ ज्वरो आउने करिब 41 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी नै आउँछ है ज्वरो अनि ज्वरो आएपछि चाहिँ त्यसपछि बिस्तारै केही दिन लगभग लगभग 19 दिन 20 दिन पछि चाहिँ 15 20 दिन कोन्तरामा चाहिँ शरीर भरि चाहिँ जस्तै अब शरीर रौ नभएको ठाउँहरुतिर जस्तै मुख भो यो ओरल क्याभिटीहरु भए हैन शरीरका विभिन्न क्युटेनियस रिजनहरुतिर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गिरखाका डल्ला डल्लाहरु देखिन थाल्छन् हेर्नुस् अनि हामीले वास्ता नगरे भने बिस्तारै ती गिरखाका डल्लाहरु चाहिँ शरीर भरि गाई वस्तुको शरीर भरि सर्दै जान्छ 
अनि शरीर भरी सर्दै गएपछि चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो जुन त्यो पक्ष भन्छ नि जुन दादुराको बेलामा हुन्छ नि अब त्यस्तै खालको चाहिँ अब लक्षिनर ती पक्षका चाहिँ गिर्खाहरु फुट्न थाल्छ फुटेर पिप निस्किने हैन अनि त्यसैगरी चाहिँ अब यो म्युकोजल डिस्चार्जहरु जस्तै अब ओरल क्याभिटीहरुतिर भयो भने रियलहरु चुवाउने अनि गाई वस्तुले चाहिँ राम्रोसित नखाने अनि उग्राउन नखोज्ने अनि त्यसपछि कमजोर हुँदै जाने हेर्नुस् अ कतिपय केसमा चाहिँ ले लेमनेस पनि भन्छ के हिन्न डुल्न पनि न मन पराउने यस्ता खालका चाहिँ लक्षणहरु देखिन देखिन थाल्दछन् नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्बत 2077 सालमा देखा परेको यो रोगको कुनै निश्चित उपचार पद्धति नरहेकाले लक्षण अनुसारको उपचार गर्न विशेषज्ञहरु सल्लाह दिन्छन् अब हेर्नुस् यो चाहिँ अत्यन्त कठिन कुरा हो हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी यो अर्धसंगन प्रणाली या चाहिँ यो पास्चराइजेसन पुरै यो हाम्रो चाहिँ चरारै पाल्ने चलन छ त्यसमा चाहिँ यो रोग न अत्यन्त कठिन छ अ यसको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला एउटा कुरा म के भन्छु भने अब यद्यपि नेपालमा चाहिँ अब त्यो भ्याक्सिन चाहिँ आउँदै गरेको अवस्था छ हेर्नुस् है अ धेरै नै गाई भैंसीहरुमा जिल्ला पशुसेवा पशुसेवा विभागको समन्वयमा अथवा लगायत प्राइभेट सेक्टरको समन्वयमा अ धेरै नै गाई वस्तुहरुमा चाहिँ भ्याक्सिन लाइसकेको अवस्था छ अब भ्याक्सिन ले चाहिँ इम्युनिटी डेभलप गर्छ भन्ने कुरा छ यो कुरा चाहिँ हामीले यो हाम्रो राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम चितवन रामपुरमा रहेको राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रममा पनि भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गरिसकेको अवस्था छ र भ्याक्सिन ले चाहिँ इम्युनिटी दिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा निर्कुल जस्तो छ है सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यताबाट त्यो हामीले चाहिँ एउटा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्न सक्ने एउटा चाहिँ अवस्था त्यो हो अब अरु कुरोहरु भनेको हेर्नुस् अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ यदि अब कुनै तपाईसँग चाहिँ एउटा कमर्शियल हड छ र हडमा चाहिँ यहाँसँग चाहिँ हाम्रो किसान दाइ दाजु भाइहरुसित चाहिँ ठाउँ छ भने चाहिँ नर्मली के हुन्छ भने आइसोलेसन सेड जस्तै रोग लागेको कुनै गाईहरु देखिया छ अथवा लक्षण देखिन थालिएको गाई भैसीहरुमा छ भने चाहिँ के टाडा चाहिँ उनीहरुलाई राख्ने अ मान्छेको चाहिँ ओसार पोसार अथवा लसपस कम गर्ने काम गर्ने मान्छे चाहिँ सीमित हुने अ र रोगी गाईलाई चाहिँ हेर विचार गर्ने चाहिँ छुट्टै किसिमको चाहिँ वातावरण सृजना गर्ने अ एस्ता खालका चाहिँ कार्यहरु गर्न सकिन्छ अब त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ एप्रोन लाउने ग्लोभ्स लाउने मास्क लाउने र सँगसँगै चाहिँ यो रोग मैले भन्दा भन्नु पराखेरि अघि चाहिँ यो भेक्टर विशेष त यो चाहिँ यो लामकुटेको हैन त्यसैगरी किर्नाको टोकाइबाट चाहिँ सर्ने रोग हो है अब सकिन्छ भने त्यो वरपरको वातावरण गाई भैंसी पालेको चाहिँ हाम्रो गोठको वरपरको वातावरण सफा गर्न सकियो भने चाहिँ भेक्टर जुन मैले कुरा गरे है जसले चाहिँ लामकोटे किर्ना लगायतका विभिन्न खालका चाहिँ भेक्टरहरु जुन हुन्छ त्यो त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ मौलिने अथवा फस्टिने वातावरण नै कम गर्न सकियो भने चाहिँ यो रोग चाहिँ हाम्रो गाई भैंसीमा लाग्ने चाहिँ अत्यन्त दर अत्यन्त कम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कुनै ठोस उपचार पद्धति नरहेकाले रोग लाग्नु भन्दा रोगको बाटै छेक्नु राम्रो भने चाहिँ रोगी पशुलाई निरोगी पशुहरुबाट बेग्ले राख्नु रोगी पशुलाई एन्टिबायोटिकहरुको प्रयोग गरी उपचार गर्नु यस रोगको रोकथामका लागि अत्यावश्यक हुन्छ यसको उपचार चाहिँ ठ्याक्कै विश्वभरिमा न्यूली इमर्जिङ डिजीज हो एक त हेर्नुस् यो विषाणु जन्य रोग हो भाइरल ओरिजिनको रोग हो ठ्याक्कै कुनै चाहिँ यसको ठ्याक्कै यो औषधि भनेर भन्ने छैन अहिले सम्म निस्किया छैन यद्यपि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ भने अब ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नहोस् भनेर विभिन्न खालका चाहिँ सेकेन्डरी इन्फेक्सन नहोस् भनेर विभिन्न खालका चाहिँ एन्टिबायोटिकको प्रयोग अनि त्यसैगरी चाहिँ अलिकति इम्युन इन्हान्सरहरु इम्युनिटी रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढाउने खालका चाहिँ औषधिहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ अ छालाको रोग छ भने छालामा चाहिँ ओइन्टमेन्टहरु दल्ने अथवा मलमहरु दल्ने एन्टिबायोटिक मलमहरु दल्ने लगायतका लक्षणहरु दिन सकिन्छ अ कहिले कहीँ चाहिँ यदि अब घरपालुवा पशुहरु छ भने रोगी छ खाइरा छैन भने चाहिँ सल सलाइनिङहरु दिदाखेरि चाहिँ अलिकति कमजोर भएको अवस्थालाई चाहिँ तङ्ग्रिन मद्दत हुन्छ रोग फैलिएका क्षेत्रहरुमा कृषकहरुले पनि सचेत रहँदै गाई वस्तुमा आएका परिवर्तनहरुलाई दैनिक निरीक्षण गर्नु पर्दछ रोग लागेको शंका लागेमा उक्त गाई वस्तुलाई अलग्गै राखेर नजिकैको पशु सेवा शाखा वा भेटेरिनरी अस्पतालमा सम्पर्क राखी उपचार प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्दछ
अस्त आजलाई विज्ञान प्रविधिका सामग्रीहरू पनि यति नै यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यस कार्यक्रमको लागि यहाँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव भएमा कृपया पत्राचार गर्न नभुल्नु होला पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट पोस्ट बक्स नम्बर तीन तीन दुई तीन काठमंडू नेपाल तेगरी हम इमेल एड्रेस रहे विज्ञान प्रविधि एट नास्ट डट जीओवी डट एनपी तैयार इस कार्यक्रम नास्ट को वेबसाइट डब्लू 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 डट नास्ट डट जीओवी डट एनपी में रूट्यूब में नास्ट नेपाल राखे हेन सकूने हस्त अर्क चाता फेरी भेटने बाचा का साथ आज लिदा मग्दु नमस्ते Oh